హాయ్ హలో సాసిక సలాం వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ విజయ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్లో ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మనం ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనగానే మొట్టమొదటి మనం గుర్తొచ్చే పేరు మెయిల్ జింగ్ సో మెయిల్ జింగ్ ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా ఈమెయిల్స్ లిస్ట్ గూల్ చేయడం కానీ అదేవిధంగా లిస్ట్ చేసినటువంటి ఈమెయిల్ సబ్స్క్రైబర్స్కి మెయిల్స్ పంపించడం కానీ చేస్తాము ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మనం మెయిల్ జింగ్ గురించి ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి అక్కడ స్కెచ్ అక్కడ చివరి ఒక చూడండి స్టేట్ ఎండ్ బ్లాగర్ విజయ్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి మనం ఒక ఈమెయిల్ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ లిస్ట్ని మా ఈ డేటాబేస్ని మనం యూజ్ చేసుకొని మన యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అన్నా ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్ అనేది మనకు కావాలి సో అటువంటి టూల్స్ మనకి ఎన్నో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి పాపులర్ టూల్స్ మెయిల్ చిమ్ కావచ్చు మెయిలర్ లైట్ కావచ్చు అదేవిధంగా అవైబర్ డ్రిప్ సో యాక్టివ్ క్యాంపెయిన్ ఇలా ఎన్నో టూల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఎవరి సౌలభ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక ఆ టూల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కానీ మొత్తం మనకు గుర్తొచ్చేటువంటి టూల్ ఏంటంటే మెయిల్ చిమ్ మెయిల్ చిప్ ఎందుకు అంత బాగుపడు అనేది సో మెయిల్ చిప్ ఏంటంటే అప్ టు టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వరకు కూడా సో పర్ మంత్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఈమెయిల్స్ పంపించుకునే ఫెసిలిటీని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా మెయిల్ చిప్ ద్వారా ఎక్కువ ఇన్బాక్స్ డెలివరీ రేట్ కూడా మెయిల్ చిప్కి ఉంది సో కాబట్టి అండి ఎక్కువ మంది బిగినర్స్ సో ఎవరైతే ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ గురించి అసలు ఏమీ తెలియదు సో బ్లాగర్స్ కావచ్చు లేదా డిజిటల్ మార్కెటర్స్ కావచ్చు సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏంటి వాళ్ళ బ్లాగ్ పోస్టులు కానీ లేదా వాళ్ళ గురించి చూడండి ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం సో ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్ ఈ మెయిల్ చిప్ని యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మనం ఒక మెయిల్ చిప్ అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి అని తెలుసుకున్నాము అంతేకాకుండా మెయిల్ జిమ్ని యూజ్ చేసుకొని సైన్అప్ ఫార్మ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సో నేను క్రియేట్ చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్స్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ ట్విట్టర్లో నేను చెప్పబోతున్నాను చూపించబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు అలా సార్ బయట మా స్క్రీన్లో కొనిపోదాము ముందుగా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి మెయిల్ చిమ్ బ్రాండ్ టచ్ చేయండి సో మెయిల్ చిమ్ బ్రాండ్ టచ్ చేసిన తర్వాత మనకి సో ఈ విధంగా కొన్ని రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇందులో మనకి మెయిల్ చిమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో దీనిపైన ఫస్ట్ ఆఫ్ సార్ క్లిక్ చేస్తే ఇందులో ఒక కొత్త ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే మనకి మెయిల్ జిమ్ గురించినటువంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి సైడ్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ప్రైజింగ్ రిసోర్సెస్ తర్వాత వై మెయిల్ జిమ్ సో అంటే ఎందుకు మెయిల్ జిమ్ని యూజ్ చేయాలి ఈ విధంగా మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో ఒకసారి ప్రైజింగ్ కనుక చూసినట్లయితే మనం సో మెయిల్ జిమ్ అనేది త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రీ ప్లాన్ కాకుండా సో ఫ్రీ ప్లాన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో సెవెన్ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ గురించి అదేవిధంగా సో అప్ టు టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వరకు కూడా ఏంటి అంటే మనకి ఈ ఫ్రీ అకౌంట్ అనేది ఏదైతే ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఏంటి మనకి ఫార్మ్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా ఈమెయిల్ ఫార్మ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం వన్ స్టెప్ ఆటోమేషన్ మెయిల్స్ని పంపించుకోవచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని బేసిక్ టెంప్లెట్స్ ఇందులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతాయి సో ఇలా ఎన్నో పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మనం వాటి వాటి గురించి ఓవర్ వ్యూగా చూస్తాము సో దీనికోసం నేను ఏమవుతున్నా అంటే సైన్ అప్ ఫర్ ఫ్రీ సో గెట్ స్టార్టెడ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మీకు అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ కావాలి అంటే సో మీరు పేర్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఈమెయిల్ సో మెయిల్ జిమ్లో ఉన్నటువంటి ఇది ఏంటి అంటే మీరు కావాలి అంటే లైక్ మీరు జీమెయిల్తో కూడా మీ యొక్క మెయిల్ క్యాంపెయిన్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను అయితే కొన్ని ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా మీకు డొమైన్ ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ ఐడి అని ఉండాలి సో బీజే ప్లస్ టెస్టింగ్ విజయ్ టెస్టింగ్ అని పెట్టాను సో తర్వాత వచ్చేసి పాస్వర్డ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు సో వాల్ ఫోన్ మెకల్స్ అని యూజ్ చేయాలని సో గెట్ స్టార్ట్ కొట్టాను సో గెట్ స్టార్ట్ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఇంకొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని సో హ్యావ్ సెంట్ ఏ మెసేజ్ ఓకే నేను మెయిల్
సో అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి సో సైన్ అప్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు సో లాగిన్ అవ్వడం కోసం మనం ఏంటంటే సో మన యూజర్ నేమ్ ఏముంది కదా లోగర్ ఫీజే టెస్టింగ్ సో ఇప్పుడు లాగిన్ సో ఇందులో వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనం ఈమెయిల్స్ని ఈమెయిల్స్ని స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీ యొక్క సో చూసారు కదా సో కంప్లీట్ సో ఫ్రీ ప్లాన్ నేను తీసుకుంటున్నాను సో ఈ ఈ ట్యూటోరియల్ కంప్లీట్గా బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ బిజినెస్ కోసం కాబట్టి సో మీరు దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు సో కంప్లీట్ సో కంప్లీట్ సో ఈ ఆటోమేషన్ ఈ సెట్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డాష్ బోర్డ్లోకి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఫోర్స్ నేమ్ ఫోర్స్ నేమ్ టెస్ట్ సో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఇవి ఏంటి అంటే మీకు సో మెయిల్ చేస్తారు కదా సో చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి కదా సో ఈ విధంగా నీళ్ళు పట్టేళ్ళని కానీ లేకపోతే ర్యాంక్ మెకర్ కానీ సో అలా డిస్ప్లే అవ్వడానికి సో వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ డిఎం టూల్స్ సో ఇది ఒక ఇది డెమో ఇది పర్పస్ కాబట్టి నేను దీన్ని యూస్ చేస్తున్నాను సో వెబ్సైట్ ఉందా అంటే సో నేను లేదు అని పెడుతున్నాను సో కంటిన్యూ సో మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్ ప్లేస్లో మీరు ఏమిటంటే సో ఫేస్బుక్ పేజ్ యూఆర్ఎల్ కావచ్చు లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కావచ్చు సో ఇలా మీరు ఏదైనా కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేనైతే స్కిప్ చేస్తున్నాను కావాలంటే తర్వాత నేను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఈ అడ్రస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మెయిల్లో సో కింద ఇక్కడ మనకు ఈ అడ్రస్ ఏదైతే కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే మనకు దాంట్లో మెన్షన్ అవుతుంది అనమాట దానికోసం మీరు ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఒక డమ్మీ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఫోర్ బై ఫోర్టీన్ ఫోర్ బై ఫోర్టీన్ బ్యాడీ నోడిపేట్ గుంటూరు సో ఇక్కడ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో టూ అని పెట్టాను ఓకే సో ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో కంటిన్యూ కూడా వచ్చేస్తున్నాను Do you have a list of subscribers? So, if you have a subscribers, you can import the list of subscribers. If you don't have any other subscribers, you can create it. So, we can link it to the link. If you don't have any other subscribers, you can link it to the link. Okay. So, now try it. So, we can get the accounts ready for today. Okay, let's go. సో మనకి మెయిల్ చింప్ ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వరకు మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం ఏంటి అంటే అప్ టు టూ థౌజండ్ అంటే రెండు వేల లోపు మనం ఏంటి అంటే ఫ్రీగా చేసుకో ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు పెయిడ్ వర్షన్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఏదేదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒకసారి నేను మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాను సో వీటి ఎక్సర్స్ ట్రోస్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే అంటే మీరు ఇంతవరకు ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఐడి వర్ కాంటాక్ట్ స్టార్ సెండింగ్ ఈమెయిల్ ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసినప్పటికి ఏంటంటే సో ఈమెయిల్ యాడ్స్ వెబ్సైట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ పోస్ట్ కార్డ్ సోషల్ పోస్ట్ సైన్ అప్ ఫామ్ ఇలా ఎన్నో ఆప్షన్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి క్యాంపెయిన్స్ సో క్యాంపెయిన్స్ మీరు ఆల్రెడీ సెట్ చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్స్ ఎలా సెట్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు ఈ క్యాంపెయిన్స్లో ఉంటుంది అనమాట 
సో మెయిల్ సిమ్ అకౌంట్ అయితే మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము సో దీన్ని మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అంటే ఆల్రెడీ నేను చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్స్ కానీ లేకపోతే వాటిని ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో ఇంకోసారి నేను సో మెయిల్ సిమ్ సో ఇది నేను యూస్ చేసేటువంటి అకౌంట్ అనమాట ఇది వన్ ఆఫ్ అకౌ వన్ ఆఫ్ అవర్ అకౌంట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో క్యాంపెయిన్ మేము క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం సెండ్ చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్ సిక్కల్ లిస్ట్స్ కానీ సో ఎంతమంది క్లిక్ చేశారు సో వాళ్ళకి యావరేజ్ రేట్ ఎంత సో ఇలాంటి ఎన్నో స్ట్రాటజీస్ మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇది నాది ఓల్డ్ అకౌంట్ సో ఓల్డ్ అకౌంట్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఆటోమేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ సో ఒక డ్రిప్ మార్కెటింగ్ సీక్వెన్స్ డిప్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆర్గనైజ్ అనమాట సో బ్లాగింగ్ కోర్స్కి వెల్కమ్ చేస్తున్నాం సో సో ఒక్కొక్క లెసన్ ఒక్కొక్క లెసన్ ఏంటంటే సో డే బై డే మనం పంపించడం జరుగుతుంది సో అటువంటి ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని కూడా ఒక ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి పాజిబిలిటీ ఉండేది సో ఇప్పుడైతే ఆ స్పెసిఫికేషన్ లేదు తర్వాత వచ్చేసి ఆటోమేషన్ సో ఆటోమేషన్లోనే మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈమెయిల్ అండ్ పోస్ట్ కార్డ్ అదేవిధంగా ఆడియన్స్ సో ఆడియన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు మాన్యువల్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలి సో మేనేజ్ ఆడియన్స్ సో యాడ్ సబ్స్క్రైబర్ సో ఇక్కడ మీరు ఏంటి అంటే సో అతనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అవన్నీ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్గా ఒక సైన్ అప్ ఫోమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము సో సైన్ అప్ ఫోమ్ చాలా ఈజీగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫామ్ బిల్డర్ ఉంది కదా సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి సెలెక్ట్ సైన్ అప్ ఫామ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే మీకు సో ఈవేమీ కావాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫీల్డ్స్ అనమాట సో జనరల్గా ఎక్కువ ఏంటంటే మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఫుల్ నేమ్ అడుగుతాము సో ఇన్ కేసు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే సో మొబైల్ నెంబర్ ఒకటి మనం మెన్షన్ చేస్తాము సైన్ అప్ ఫామ్స్కి సో తర్వాత దానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ టైప్ సో ఫస్ట్ నేను నేమ్ ఉండాలని అనుకున్నాను సో దానికోసం దాన్ని చేయించాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మీరు ఈమెయిల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ ఇది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు కావాలి అంటే మీరు మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మొబైల్ నెంబర్ అని కదా సో దీన్ని కూడా ఆల్రెడీ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది సో దీని హిడెన్ ఫీల్డ్లో ఉంది సో ఇది దీన్ని విజువల్లో పెట్టేస్తే సేవ్ ఫీల్డ్ సో దీన్ని మీరు పైకి డ్రాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మీకు నేము ఫుల్ నేము ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది సో సేఫ్ ఫీల్ సో తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే డిజైన్ సో దీన్ని మీ యొక్క వెబ్ పేజ్కి రిలేటెడ్గా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీకు కోడ్ కనుక తెలిస్తే ఓకే సో లేదంటే మీరు కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినా సరిపోతుంది సో ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే సో ఎడిట్ కంటెంట్ సో బ్లాగింగ్ అని సో బ్లాగింగ్ దగ్గర ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సైన్ అప్ ఫామ్ అని ఉంది సో 
సాయం ఫామ్ అని నేను ఇస్తున్నాను సేవ్ అండ్ క్లోజ్ సో ఇంకా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ దీన్ని మీరు కావాలి అంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ బాట్ అవర్ మీరు ఏ కంటెంట్ అయితే రాయాలనుకుంటే రా కంటెంట్ అనమాట సో ఎడిట్ సో జస్ట్ పెట్టుకున్నాను సో బోల్డ్ అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ సో ఇది టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ ఉంది కాబట్టి నేను వైట్ యూస్ చేసుకుంటాను ఓకే వచ్చేసిందా సో ఇక్కడ ఇది ఉంది సో ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వచ్చేసి ఏముంటుంది ఇది సో ఫోర్స్ అయిన ఫామ్ కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అండి ఫిల్ ద బిలో డీటెయిల్స్ సో సెంటర్కి అరేంజ్ చేసుకొని సో నేను బోల్డ్ జాయినింగ్ సెవెన్ కోర్స్ సో ఈ మ్యాటర్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ మెయిల్ చింప్ లోగో అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు బ్రాండింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు తర్వాత వచ్చేసి సో మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని నేను విజువల్కి వెళ్ళట్లేదు సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే ఒక సైన్ అప్ ఫామ్ని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సో సైన్ అప్ ఫామ్ ఉంది కదా సో ఈ సైన్ అప్ ఫామ్ కూడా సో మీకు ఇందులో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో సైన్ అప్ విత్ అలర్ట్స్ సైన్ అప్ థ్యాంక్ యూ పేజ్ సో సైన్ అప్లో ఒక థ్యాంక్ యూ అయిందా ఐ మీన్ సైన్ అప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి థ్యాంక్ యూ పేజ్ ఈ విధంగా ఆప్ట్ ఇన్ కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ సో ఆప్ట్ ఇన్ కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అండి సో డెలివరీ రేట్స్ అనేవి సో ఇన్బాక్స్లో ప్రైమరీలోకి వెళ్ళడానికి అదేవిధంగా ఓపెనింగ్ రేట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆప్టింగ్ కన్ఫర్మేషన్ మీద చూద్దాము సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఆప్టింగ్ కన్ఫర్మేషన్ మీద సో దీన్ని ఎక్కువగా చేంజెస్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ యూ సబ్స్క్రిప్షన్ సో ఎస్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీ ఇంగ్లీష్ ఇది మీకు క్లిక్ చేసి ఏంటంటే మనకి ఇంకొక పేజ్లోకి రీడైరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి సో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ యూ సబ్స్క్రిప్షన్ సో ఇది మీరు కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే లేదు సో నేనైతే దీన్ని ఇలాగే ఉంచుద్దాం అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం మెయిల్ ఐడి సో తర్వాత వచ్చేసి సో కన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ పేజ్ సో ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ పేజ్ దగ్గర ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు మీ మీరు కావాలంటే సో ఓన్ వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం ఉంది సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను కన్ఫర్మ్ బై ఫ్యూచర్ ఓకే సే ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మనం టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి అని ఓకే సో సైన్ అప్ ఫోన్ సో ఇది ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చూడడం కోసం మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి జస్ట్ మనం పేజ్ చేస్తే మనకు ఒక సపరేట్ పేజీలో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ డీటెయిల్ వచ్చేసింది కదా సో మీరు ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి పేజీ లోవర్ విజిట్ టెస్టింగ్ రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మొత్తం మొబైల్ నెంబర్ సో మొబైల్ నెంబర్ మ్యాండరీ ఏం కాదు సో సబ్స్క్రైబ్ సో మనం మ్యాంటరీ ఇస్తేనే అది వస్తుంది అనమాట సో కన్ఫర్మ్ హ్యూమినిటీ ఐమ్ నాట్ రోబోట్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ చేయాలి అలా చేస్తేనే మనకి ఇది అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓకే ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ ద ద మెయిల్ ఇన్ ద ప్రమోషన్ స్టెప్ సో నాకు ఆల్రెడీ మెయిల్ వచ్చిందో లేదో చూద్దాము సో యాక్టివేట్ ఓకే వచ్చేసింది సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఎస్ సబ్స్క్రైబ్ మీ టు దిస్ లిస్ట్ ఇంకొక పేజీలోకి వెళ్తుంది సో అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి మనం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ పేజ్ ఆల్రెడీ రీ వేరే పేజీకి రీడైరెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంకొక పేజీకి వెళ్ళింది సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక సైన్ ఫామ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక సైన్ ఆఫ్ ఫామ్ చూద్దాం కన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ పేజ్ ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను కదా సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు రాలేదు సో డాట్ కామ్ అని ఇచ్చాను సో సేవ్ ఓకే సో సో ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్ చేద్దాము సో నేమ్ విజిట్ టెస్టింగ్ లోవర్ విజిట్ టెస్టింగ్ సో సబ్స్క్రైబ్ సో ఒకవేళ మళ్ళీ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి 
ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ డ్వాలిసిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఏంటంటే అప్డేట్ అయిపోతాయి అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ సో ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ టు గ్లో ఇన్ దిస్ ఓకే సో సో మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ ఫామ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఒకసారి మన కొన్నటువంటి ఆడియన్స్ని కనుక చెక్ చేసినట్లయితే సో వన్ కాంటాక్ట్ సో ఇంతకుముందు జీరో కాంటాక్ట్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటి అంటే వన్ కాంటాక్ట్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఏంటి మనం సైన్ ఫార్మ్స్ వెబ్సైట్స్లో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే వాటి గురించి సో రా ముందు ముందు మనం తెలుసుకుందాము స్టాట్స్ వన్ సబ్స్క్రైబర్ కాంటాక్ట్ సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం సైన్ అప్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని మెయిల్ టీమ్ ద్వారా మనం ఈమెయిల్ డేటాబేస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని మనం ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది చేయొచ్చు అయితే ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కోసం ఏంటంటే మెయిల్ చిమ్ అనేది చాలా చాలా బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ టూల్ అనమాట సో మెయిల్ చిమ్ అలవాటు అయిన తర్వాత మీరు ఏమైనా కూడా ప్రీమియం వర్షన్స్ ప్రీమియం టూల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇది గాయస్ మెయిల్ చిమ్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ సో మెయిల్ చిమ్ అనేది ప్రతి బిగినర్కి యూజ్ అవుతుంది సో మెయిల్ చిమ్ ద్వారా ఏంటంటే మనం జీమెయిల్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో మెయిల్ చిమ్ని యూజ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం అసలు ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన బేసిక్స్ మొత్తం కూడా మనం ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా మనకు ఒక టైంని ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మీకు లిస్ట్ కనుక పెరిగినట్లయితే లేదా మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే పెయిడ్ టూల్స్ని యూజ్ చేయవచ్చు ఐ హోప్ ఈ ఎపిసోడ్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరింత మందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన రెండు బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా నేను చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మిమ్మల్ని ఫాలో అండి ఇప్పుడు లైక్ అండ్ అడ్జస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మళ్ళీ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మీ ముందుకు వస్తాను అందువరకు బాగా సీఏ